হ্যালো এভরিওয়ান আমার নাম উলকাশ আর তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল স্কুল অফ লার্নিং আমরা ক্লাস টুয়েলভের যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক ডেলিভেটিভ চ্যাপ্টার বলতে পারো ডিফারেন্সিয়েশন চ্যাপ্টার বা ডেলিভেটিভ চ্যাপ্টার সেটা শুরু করেছি আর একটা ভিডিও আমার হয়ে গেছে আজকে দু নম্বর ভিডিও আগের যে ভিডিও ছিল যদি তোমরা না দেখে থাকো অবশ্যই দেখো কারণ ওটা দেখার পর তারপরে এই ভিডিও দেখার কোনো মানে হবে না হলে কোনো মানে হয় না ঠিক আছে আচ্ছা এই যে ভিডিও আগের দিন করেছিলাম সেই ভিডিওতে আমাদের হচ্ছে ক্লাস ইলেভেনের যে ডেলিভারিটি পড়েছিলাম সেই ডেলিভারিটিভের যে ফর্মুলাগুলো ছিল সেই ফর্মুলাগুলো আমি রিকল করেছি আজকে হচ্ছে ক্লাস টুয়েলভের যে নতুন ফর্মুলাগুলো ইন্ট্রোডিউস হয়েছে সেই নতুন ফর্মুলাগুলো আমাদের পড়তে হবে তার সঙ্গে আশা রাখছি যে ক্লাস আগের দিনের যে ক্লাস ছিল সেই যেই ফর্মুলাগুলো ছিল আর আজকের যে ফর্মুলাগুলো হবে এই ফর্মুলাগুলো দিয়ে কিছু আগে এক্সাম্পল করবো অঙ্কে যাওয়ার আগে কিছু এক্সাম্পল করবো যাতে আমরা মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়ে যাই যে ডেলিভারিভের অঙ্কগুলো কীভাবে করতে হবে দেন যে পরের লেকচার হবে সেখান থেকে প্রপার কিন্তু আমরা এক্সারসাইজের অঙ্ক শুরু করবো ঠিক আছে তো আজকের লেকচারটা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ আজকেই তোমরা বুঝতে পারবে যে অঙ্কগুলো কীভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হয় যে ওই ডেলিভারিভের ফর্মুলাগুলো এতগুলো ফর্মুলা ক্লাস ইলেভেনের ফর্মুলা ক্লাস টুয়েলভের ফর্মুলা এতগুলো যে আছে এই ফর্মুলাগুলো ইউজ কী করে করতে হয় আসলে শুধু ফর্মুলা বুঝতে করলে হবে না সাপোজ এক্স টু দি পাওয়ার এন এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডেলিভেটিভ করে পাওয়া যায় তো এই যে ফর্মুলাটা এক্সাক্ট এক্স টু দি পাওয়ার এন তোমাদের পরীক্ষায় থাকবে না থাকবে তো অন্য ওই ফর্মুলাগুলোকে কীভাবে এই ফর্মুলাগুলো ইউজ কী করে করতে হয় এটা কিন্তু আজকে শিখবো তার আগে ক্লাস টুয়েলভে যে কটা ফর্মুলা আছে ইনভার্সের ফর্মুলা আছে এই কটা ফর্মুলাকে শিখবো দেন আমরা কিন্তু শুরু করে দেবো যে কীভাবে আমাদের কিন্তু ফর্মুলাগুলো ইউজ করতে হয় শুরু করি তাহলে আজকের ক্লাস টুয়েলভে যেই ফর্মুলাগুলোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ইনভার্সের ফর্মুলাগুলো অবশ্যই ক্লাস ইলেভেনের ফর্মুলা তো লাগবেই প্রত্যেকটা ফর্মুলা লাগবে তারপর এক্সট্রা কিছু অ্যাড করা হয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে ইনভার্সের ফর্মুলাগুলো তো এক এক করে শুরু করি সবার প্রথমে যে ফর্মুলাটা সেটা হচ্ছে অবশ্যই সাইন ইনভার্স আচ্ছা ইনভার্স মানে ইনভার্স ত্রিকোণমিতির ফর্মুলা ঠিক আছে ত্রিকোণমিতির যে ছটা কোন অনুপাত জানি আমরা সাইন থেকে শুরু করে কট অব্দি এর যে ইনভার্স আছে এর ইনভার্সের যে ফর্মুলাগুলো হয় ডেলিভেটিভের সেটা ঠিক আছে তাহলে ডি ডি এক্স অফ প্রথমে সাইন ইনভার্স এক্স আর সাইন ইনভার্স এক্সের ফর্মুলাটা খুব অবিয়াস ওয়ান বাই রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার দুই নম্বর এখানে শর্ত আছে অ্যাডিশনাল শর্ত আমরা ওই শর্ততে যাচ্ছি না কারণ আমাদের লাগেও না আমাদের যা ফরঙ্কে দেওয়া থাকে ওই শর্ত চেক না করেও হয়ে যায় ঠিক আছে মড এক্স লেস দেন ওয়ান হতে হবে যাই হোক অসুবিধা নেই কেন কারণ এটাকে কমপ্লেক্স এই যে বলেছে মড এক্স লেস দেন ওয়ান হতে হবে লেস দেন লেস দেন ওয়ান হতে হবে ওয়ানের থেকে ছোটো হতে হবে কেন কারণ যদি এটা ওয়ানের থেকে বড় হয়ে যায় তাহলে আমার আলটিমেটলি ওয়ান মাইনাস সাপোজ টু হয়ে গেছে তাহলে ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে আর রুটের ভেতরে মাইনাস ওয়ানটা কমপ্লেক্স হয়ে যাবে এই জন্য যাই হোক আমরা ওই অ্যাডিশনাল শর্তগুলো তোমরা যদি আপাতত ইগনোরও করে দাও ডেলিভেটিভ শেখার সময় কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে পরেরটা দিয়ে ডিডি এক্স অফ কস ইনভার্স এক্স যেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার দুটো পরেরটা পরেরটা কথা হচ্ছে টেন ডি ডি এক্স অফ টেন ইনভার্স এক্স ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার চার নম্বরটা কটের করে নেই কটেরটা একদম এরই উল্টো হবে অসুবিধা নেই মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তাহলে দেখো সাইন হলো কস হলো ট্যান হলো অ্যান্ড কট হলো তারপর আমরা যাবো সেক আর কোশেক ডি ডি এক্স অফ সেক এক্স পাঁচ নম্বরটা হচ্ছে ডি ডি এক্স অফ সেক এক্স তো না সরি সেক ইনভার্স এক্স তাহলে সেক ইনভার্স ফর্মুলা ছিল ওয়ান বাই এক্স রুট এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড দেন নাম্বার ছয় যেটা হচ্ছে কোশেক ইনভার্স এক্স সেটা হচ্ছে মাইনাস অফ ওয়ান বাই এক্স রুট ওভার অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাস এটা ছটা ফর্মুলা এই ছটা ফর্মুলা আমরা যদি দেখি যে নর্মালটি কী ছিল কারণ আগের দিনে আমরা করেছি এটা তাহলে সাইনের ছিল কস এক্স দুই নম্বর ডি ডি এক্স অফ কস এক্স এর ছিল মাইনাস অফ সাইন এক্স তাই না তিন নম্বরে ডি ডি এক্স অফ টেন এক্স ছিল সেক স্কোয়ার এক্স চার নম্বর ডি ডি এক্স অফ কত কট লেগেছে তাই তো হ্যাঁ কট ইনভার্স এক্স ছিল মাইনাস কোস এক্স স্কোয়ার এক্স পাঁচ নম্বরে ছিল ডি ডি এক্স অফ কত ছিল এটা ইনভার্স কেন বললো কট সেক এক্স তাহলে ছিল সেক এক্স টেন এক্স আর ছয় নম্বরে ডি ডি এক্স অফ কোশেক এক্স এটা ছিল মাইনাস কোশেক এক্স কট এক্স ব্যাস এই ফর্মুলাগুলো ডিফারেন্স যেন মাথায় থাকে নর্মালটা কি
যদি পরীক্ষায় চেন রুল না বলা থাকে তাহলে আমরা কিন্তু চেন রুল দিয়ে অঙ্ক করব না আমরা সব মাথায় ক্যালকুলেশন করব আর যদি চেন রুল বলা থাকে তাহলে প্রপার একটার পর একটা একটার পর একটা কিন্তু লেখে করতে হবে ঠিক আছে আলটিমেটলি আমরা যেগুলো করব অঙ্ক তার মধ্যে সব অঙ্কই চেন রুল দিয়েই হবে হুম চেন রুল মানে কি দেখো যদি কোনো একটা ফাংশান দেওয়া থাকে আর এই ফাংশানটা এই মানে সাপোজ একটা ফাংশান দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়ালস টু এফ টাইপের ফাংশান আর এই ফাংশানটা আবার অন্য কোনো ফাংশান দিয়ে তৈরি করা যেরকম জি ফাংশান দিয়ে তৈরি করা ঠিক আছে আর জি ফাংশানটা হচ্ছে এক্সের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা একটা এক্সাম্পল নিয়ে হয়তো বুঝতে পারছো না এই জিনিসটা একটা এক্সাম্পল দেবো সহজ হয়ে যাবে ধরো ওয়াই ইকুয়ালস টু আমি লিখলাম লিখবো লগ অফ সাইন এক্স তাহলে দেখো এখানে কি কী বলা আছে টোটাল উপর থেকে ফাংশানটা দেখলে মনে হচ্ছে এফের ফাংশান তাহলে উপর থেকে ফাংশানটা দেখে মনে হচ্ছে যে সাইনের ফাং এই সরি লগের ফাংশান কিন্তু লগের ভেতরে যখন গেলাম তার মানে আলটিমেটলি ওই লগটা কী দিয়ে তৈরি সাইন দিয়ে তৈরি এই যে সাইন দিয়ে তৈরি আবার ওই সাইনটা আবার কী দিয়ে তৈরি এক্স নামক ভেরিয়েবলটা দিয়ে তৈরি এই যে ভেরিয়েবলটা এক্স তাহলে এইভাবে যখন লেয়ার থাকবে কোনো একটা অঙ্কের ভেতরে একটার পরে আরেকটা লেয়ার আরেকটার পরে আরেকটা লেয়ার তখন যদি সিম্পল লগ এক্স দিতো তাহলে কোনো অসুবিধা নেই লগ এক্সের ফর্মুলা আছে যদি সাইন এক্স দিতো তাও কোনো সমস্যা নেই সাইন এক্সেরও ফর্মুলা আছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে লগ অফ সাইন এক্স করেছে তাহলে প্রবলেম ঠিক আছে তারপর দেখো ওয়াই ইকুয়ালস টু রুট অফ আর অফ সাইন এক্স কিউব চলো দেখো কি আছে অঙ্কটাতে কতগুলো লেয়ার আছে বাইরের থেকে ভেতরে যাও ওয়াই ইকুয়ালস টু দেখো ওয়াই একটা ভেরিয়েবল এক্স একটা ভেরিয়েবল ঠিক আছে ওয়াই থেকে এক্সের কাছে গেলে কতগুলো লেয়ার পার করে যেতে হচ্ছে এটা তোমরা দেখো ঠিক আছে বইয়ের কথা বাদ দাও জাস্ট খালি শেখো কী জিনিসটা ওয়াই ইকুয়ালস টু ভেতরে চলে যাও তাহলে সবার প্রথমে যখন দেখছি আলটিমেটলি এটা হচ্ছে রুট ওভারের রুট ওভারের ফর্মুলা জানি আমরা রুট রুট এক্সের ফর্মুলা এই যে রুট এক্সের ডেরিভেটিভের ফর্মুলা আমরা জানতাম ওয়ান বাই টু রুট এক্স ঠিক আছে কিন্তু এখানে রুট এক্স নেই ভেতরে অন্য কিছু আছে ঠিক আছে তার মানে আমরা যেই ফর্মুলাগুলো ডাইরেক্টলি জানি যে এই যে এতগুলো ফর্মুলা পড়েছি এই ফর্মুলাগুলো যতগুলো ডাইরেক্টলি জানি ওই ডাইরেক্ট জানা ফর্মুলাগুলো যদি ওইভাবেই অ্যাজ ইট ইজ না থাকে সাপোজ রুট এক্সের ফর্মুলা জানি কিন্তু রুট ওভার অফ সাইন এক্স দিয়েছে সাইন এক্স জানি না কিন্তু রুটের ভেতরে এক্স জানি তার মানে এক্সটাই জানি শুধু তাহলে ওই তয় মানে ওই টাইমটাতে কিন্তু আমাদের এই টাইপের জিনিসগুলো কাজে লাগাতে হবে এই চেন রুলের কনসেপ্ট আলটিমেটলি কনসেপ্টটা চেন রুলের ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো রুট অফার অফ সাইন এক্স সাইনটা আবার এক্স দিয়ে তৈরি হওয়া উচিত এখানে আবার এক্স এক্স এর কিউব আছে তাহলে এখানে অনেকগুলো লেয়ার আছে তাহলে এইভাবেই কথা বলছি আমি যেটাই বলতে যাচ্ছি এখানে তাহলে আমাকে অঙ্কে দেখে কী বুঝতে হবে অঙ্কে দেখে বুঝতে হবে যে আমার কোন ফর্মুলা যদি ডাইরেক্ট থাকে সাপোজ একটা অঙ্কে কস ইনভার্স আছে শুধু আর কিছু নেই তাহলে বুঝে গেলাম যে কস ইনভার্সে আর কিছু নেই জাস্ট এটা লিখবো কিন্তু একটা অঙ্কে কস ইনভার্স নেই কস ইনভার্স আছে তার ভেতরে আরও অন্য কিছু আছে সাপোজ দেখো কস ইনভার্স অফ লগ অফ কিছু একটা ধরো সাইন এক্স কতগুলো লেয়ার আমরা কস ইনভার্স এক্সের ফর্মুলা জানি কিন্তু এটা এক্সের জায়গায় কী চলে আসলো অনেক বড় তাহলে এই টাইপের অঙ্কগুলো কীভাবে করবো সেটার জন্য কিন্তু চেন রোলটা করতে হবে দেখো এইভাবে কী করতে হবে এখানে তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সই তো করতে হবে ডেলিভেটিভ তো এটারই করতে হবে তাহলে সবার প্রথমে আমার দেখতে হবে যে কোন ফাংশানটা মানে কোন ফাংশানটা আছে উপরে এফ তাহলে এফ ফাংশানটা ডেলিভেটিভ করতে হবে ঠিক আছে ডি এফ বাই আলটিমেটলি এক্স হওয়া উচিত কিন্তু এক্সে যাবো না এই ফাংশানটার হচ্ছে এই ফাংশান দিয়ে হবে ডি অফ জি তারপর ডি জি এর ডেলিভেটিভ হবে ডি এক্স দিয়ে আমি জানি বুঝতে পারলে না তোমরা কী লিখলাম আমি যাই হোক ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটাকে বলে চেন রুল তার মানে কোনো একটা ফাংশানের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল মানে এক্সের কাছে ওয়াই থেকে এক্সের কাছে যাওয়ার সময় আমরা কতগুলো লেয়ার পার করে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট এক্সের কাছে সেটা হচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট সাপোজ নাও ওয়াই ইকুয়ালস টু ইউ অফ কিছু একটা ইউ ওয়াই ইকুয়ালস টু ইউ একটা ফাংশান আবার ইউ যদি দেখো ইউ হচ্ছে ফাই অফ এক্স মানে ইউটা তার মানে আলটিমেটলি এটা ওয়াই ইকুয়ালস টু ইউ অফ ফাই অফ এক্স এই টাইপের ফাংশান মানে যেটা এরকম বললাম তাহলে তখন যখন ডেলিভেটিভ করতে হবে তখন ওয়াইয়ের ডেলিভেটিভ করবো ইউকে দিয়ে তার মানে ফাংশানটা এইভাবে ছিল হুম তার মানে একটা ফাংশানের আন্ডারে আরও একটা ফাংশান আছে যেরকম এই টাইপের ফাংশান বা এই টাইপের ফাংশান তখন কিন্তু আমরা কিন্তু এই চেন রোলের দ্বারা করব যখন চেন রোলের অঙ্ক করবো তখন কিন্তু তারা পরিষ্কার বুঝতে পারবে থিওরিটাতে এই মানে এই জায়গায় থিওরিটাতে প্রবলেম হয় বাট যখন অঙ্ক প্র্যাকটিক্যালি করে দেখানো হয় তাহলে কিন্তু ইজিলি বুঝে যায় সবাই ঠিক আছে আমরা করবো এখন আস্তে আস্তে অঙ্ক তাহলে কিছু এক্সাম্পল নেই আর দেখি ডেরি বেরিগুলো করতে পারছে কিনা মোটামুটি পাঁচ ছটা এক্সাম্পল দেখব আর আশা করছি এই পাঁচ ছটা এক্সাম্পল যদি ভালো করে ব
লেখছে না কিন্তু লেখতে হয় যে উভয় পক্ষে এক্সের সাপেক্ষে অবকলন করে পাই অবশ্যই এক্সের সাপেক্ষে অবকলন করতে বলেছে এখানে সে যাই হোক তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বা দিকে অবকলন করলে কথা হবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ডান দিকে ডান দিকে অবকলন করলে হয়ে যাবে দেখো ই টু দি পাওয়ার এক্সের ফর্মুলা আমরা কিন্তু জানতাম ডি ডি এক্স অফ দেখো এটা আলটিমেটলি ডি ডি এক্স অফ ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার এটাই তো করতে বলেছে যদি ডি ডি এক্স অফ ই টু দি পাওয়ার এক্স থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা ই টু দি পাওয়ার এক্সই করে রাখতাম তার মানে ই টু দি পাওয়ারের ফর্মুলাটা আমরা তো জানা আছে ই টু দি পাওয়ার কিছু থাকলে এক্স মানে এক্স থাকলে এক্স বসে বাট আমরা এক্স স্কোয়ারের মানে এক্স স্কোয়ার পার্টটা আছে এক্স নেই এখানে তো কোনো ব্যাপার না আমরা ই টু দি পাওয়ারের ফর্মুলা তো জানি ই টু দি পাওয়ার করবো তাহলে পরের লাইনে করুন দেখো ই টু দি পাওয়ারের ফর্মুলাতে ই টু দি পাওয়ার আনচেঞ্জ থাকে তাহলে ই টু দি পাওয়ার যা আছে তাই থাকবে এবার প্রবলেম হতো যদি এখানে এক্স থাকতো তাহলে এক্স কমপ্লিট এখানেই কিন্তু সব শেষ মানে অঙ্কই হয়ে যেত কিন্তু যেহেতু এখানে এক্সের পরিবর্তে অন্য কিছু আছে তার মানে আমরা যেই ফর্মুলাটা ইউজ করতে চাচ্ছি ওই ফর্মুলাটা যদি অ্যাজ ইট ইজ না হয় তাহলে আমাদের দেখতে হবে ওই ফর্মুলার আকারে দেখো ই টু দি পাওয়ার এক্স তার মানে এই জায়গাটা আমরা এক্স মনে মনে ভেবে নিয়েছি যে এই জায়গাটাতে এক্স আছে তারপরে এই ফর্মুলাটা হয়েছে নালো হয়নি তাহলে যেই জায়গাটাতে আমরা মনে মনে ভেবে নেব ওই ভাবাটার কিন্তু পরের বার ডেরিভেটিভ করতে হবে তার মানে এক্স স্কোয়ার এখানে চেঞ্জ কে ছিল এই ফর্মুলাতে চেঞ্জ ছিল ই টু দি পাওয়ার এক্সের জায়গায় এই জন্য কিন্তু এই পার্টটা ডেরিভেটিভ আবার করতে হবে তাহলে ডি ডি এক্স অফ কী হবে এক্স স্কোয়ার আর এটার যদি ডেরিভেটিভ করি তাহলে আমার কত হয়ে যাবে ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ারের ডেরিভেটিভ এটা হয় দেখো এক্স টু দি পাওয়ার এন এর ডেরিভেটিভের মতো তাহলে টু সামনে আসবে আর এক্স টু দি পাওয়ার কত হয়ে যাবে এক ঘাত কমে যাবে তাহলে ওয়ান তাহলে টু এক্স এই যে দেখো টু এক্স এটু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার ব্যাস এইটা হলো এর ডেলিভারি ঠিক আছে তাহলে এইভাবে এটা ডেলিভারি করতে হতো নেক্সট আমরা পরেরটা যাচ্ছি পরের যেটা হচ্ছে পরে এইটাতেই আসি ওয়াই ধরে নিই নাও ধরতে পারো অসুবিধা নেই তোমরা যদি মনে হয় না ওয়াই ধরে করবো না কোনো ব্যাপার না ডিডি এক্স শুরু করো দেখো এইখানে যদি যদি যাই তাহলে এখানে একটা কস এক্স আর একটা লগ এক্স যদি কস এক্স বাদ দাও তো লগ এক্স একটা প্রপার ফাংশান লগ এক্স বাদ দিলে কস এক্স একটা ফাংশান তার মানে দুটো ফাংশানের গুণফল আছে তাহলে গুণফলের ফর্মুলা হবে গুণফলের ফর্মুলায় আমরা জানি কি একটা থেকে যাই কস এক্স থেকে যাই আর লগ এক্সের ডেলিভারি হয় ডি ডি এক্স অফ লগ এক্স হবে ঠিক আছে প্লাস লগ এক্স থেকে যাবে দেন এইটার ডেলিভারি হবে ডি ডি এক্স অফ কস এক্স এবার ফর্মুলা আমরা জানি কসেরও ফর্মুলা জানি লগের ফর্মুলা জানি তাহলে কত হয় দেখো কস এক্স থেকে গেলো লগের ফর্মুলা ওয়ান বাই এক্স হয় প্লাস লগ এক্স থেকে গেলো কসের ফর্মুলা মাইনাস অফ সাইন এক্স হয় তাহলে এটাকে লিখলে ওয়ান বাই এক্স কস এক্স মাইনাস সাইন এক্স ইন্টু লগ এক্স বাস এইভাবে করতে হবে পরেরটা ডেরিভেটিভ করি দেখো লগ অফ লগ এক্স তাহলে কী হবে আচ্ছা ডি ডি এক্স অফ লগ অফ লগ এক্স ডেরিভেটিভ ওয়াই ধরলে ধরতে পারো দেখো তাহলে এখানে যদি বাদ দিই তোমাদের কিন্তু বাইরেরটা যদি বাদ দিই দেখো বাইরের লকটা বাদ দিলে ঠিক আছে ভেতরের লকটা একটা প্রপার ফাংশান বাট আমি যদি ভেতরের লগ এক্সটা বাদ দিই তাহলে লগ কোনো ফাংশান না লগের পাশে এক্স থাকবে বা আর কিছু থাকবে তারপর কারণ লগের আকার মানে কোনো মানে হয় না লগের পাশে কিছু না বসলে তার মানে এই ফাংশানটা কিন্তু গুণফলের ফাংশান না এই ফাংশানটা হচ্ছে একটা ফাংশানের ভেতরে আর একটা ফাংশান হয়ে আছে ঠিক আছে তাহলে এই ফর্ম এই ফর্মুলাটা কিন্তু ওইভাবে হবে না এই যে হালকা হালকা চেন রোলের যে কনসেপ্টটা ছিল সেইখান থেকে কিন্তু চলে আসবে এটা তাহলে দেখো সবার প্রথমে কী করবো লগের এই যে এই লগের ডেলিভারিভ করবো আর লগের ডেলিভারিভ আমরা কী জানি ওয়ান বাই হয়ে যায় তাহলে হয়ে যাবে দেখো ওয়ান বাই লগের আন্ডারে যা থাকে সব নিচে হয়ে যাবে লগ এক্স যদি এই পার্টটা এক্স থাকতো শুধু এই যে লগ অফ এক্স থাকতো ব্র্যাকেটটা মনে করেন লগ অফ ব্র্যাকেট ওই ব্র্যাকেটটা এক্স তাহলে শেষ এখানেই উত্তর হয়ে যেত বাট যে সরি হ্যাঁ ঠিক আছে যেহেতু এই যে ওয়ান বাই এক্স যে যেহেতু এইখানে লগ এক্স ছাড়া অন্য কিছু আছে তাহলে এই ডেলিভারিভ করতে হবে আরও তাহলে ডেলিভারিভটা কত হচ্ছে ডি ডি এক্স অফ লগ এক্স ঠিক আছে ব্যাস ডেলিভারিভ করবো এবার তারপর দেখো ওয়ান বাই লগ এক্স হলো আর এই যে লগ এক্সের ডেলিভারিভ আমরা জানি লগ এক্স ফর্মুলা হয় লগ এক্স ওয়ান বাই এক্স তাহলে কত ওয়ান বাই এক্স লগ এক্স বেশ হয়ে গেল পরে এটা যে কোনো একটা করি বা ডান দিকে একটা করি লগ অফ কস কত হচ্ছে দেখো ডি ডি এক্স লগ অফ কস এক্স লগের ডেলিভারিভ আমরা জানি লগের ডেলিভারিভ হয় ওয়ান বাই যা থাকবে ওয়ান বাই হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান বাই কস তাহলে এটা যেহেতু এক্স ছাড়া অন্য কিছু আছে তাহলে ডেলিভারিভ হবে এটার ঠিক আছে লাস্ট যখন এক্সে এসে থেমে যাবে তখনই শেষ ডেলিভারিভ আদারওয়াইজ কিন্তু যতক্ষণ এক্স না পৌঁছাচ্ছি ততক্ষ
এইখানে দেখো যখন সাইনে যাব বাইরে দেখো সাইনের বাইরে টু দি পাওয়ার ফাইভ আছে তাহলে এটা খানিকটা এটার মতো দেখতে এই যে টু দি পাওয়ার এন সবার উপরে একটা কনস্ট্যান্ট বসে আছে মাথায় যদি পাওয়ার থাকে সবার প্রথমে কিন্তু পাওয়ারের কাজটা করতে হবে দেখবো পাওয়ার আছে রুট আছে এইগুলো কাজ থাকলে সবার আগে করবো ঠিক আছে পাওয়ার থাকলে বা রুট থাকলে তাহলে যেহেতু পাওয়ার আছে তাহলে পাওয়ারের ডেরিভেটিভ করতে হবে আর পাওয়ারের ডেরিভেটিভ কী করা হয় দেখো ডি ডি এক্স আমরা জানতাম ডি ডি এক্স অফ এক্স যদি পাওয়ার এন থাকলে পাওয়ারের এক ঘাত সামনে আসে মানে পাওয়ারটা সামনে আসে আর ওই ভেরিয়েবলটা থেকে এক ঘাত কমে যায় তাহলে এটা কত হবে দেখো এটা টোটাল হয়ে যাবে পাঁচ সামনে আসবে সাইন থাকবে অবশ্যই এটা টোটালটা ভেরিয়েবল এখানে এক্স ভেরিয়েবল না এখানে টোটাল সাইনটাই ভেরিয়েবল সাইন সাইনের পাওয়ার কত হয়ে যাবে চার হয়ে যাবে এক কমে গেল এইবার যেহেতু এই পার্টটা এক্স নেই এক্স ছাড়া অন্য কিছু আছে তাহলে এর ডেলিভারিভ করতে হবে যেটা হচ্ছে এইভাবে ঠিক আছে চলো এবার ফাইভ সাইন টু দি পাওয়ার ফোর এক্স আর সাইন এক্সের ডেরিভেটিভ হয় কস এক্স বেস কমপ্লিট ঠিক আছে নেক্সট ডিডিএক্স দেখো ডিডিএক্স অফ আচ্ছা ডিডিএক্স তো না ওয়াই লিখেছি এটাতে তো কোনো ব্যাপার না বাড়িতে লিখবো আর দেখো এক্স এর সাপেক্ষে এক্স এর সাপেক্ষে অবগলন করে পাই এভাবে লিখতে হয় দেখো ডি ওয়াই বাই ডিএক্স বাদিকে করে নিলাম ডান ডান দিকে কী হচ্ছে তার দিকে আবার দেখো কনস্ট্যান্ট আছে তাহলে কি আবার সামনে আসবে কনস্ট্যান্ট থাকলে নয়ের দুই আর এটা ডেলিভারিটি হবে আমি লিখছি না জাস্ট একবারে লিখছি হ্যাঁ তাহলে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি পাওয়ারে এক ঘাত কমে যাবে তাহলে নাইন বাই টু মাইনাস ওয়ান এইবার এটা এক্সের পাওয়ারে থাকলে এরকম লেখা যেত এবার এক্স ছাড়া এত বড় টার্ম আছে ডেলিভারিটি করতে হবে ঠিক আছে টোটাল ডেলিভারিটি করবো তাহলে ডি ডি এক্স অফ হবে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এইবার ভালো করতে হবে নাইন বাই টু এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এর পাওয়ারে তো সাতের দুই হচ্ছে হলো এই যে পার্টটা এইখানে ডেলিভারিটিভ করার সময় দেখো এখানে যোগ ফল আছে আর যোগ ফলের ফর্মুলা আমরা জানি যে প্রত্যেকবার আলাদা আলাদা করে ডেলিভারিটিভ করতে হয় তার মানে এখানে ডেলিভারিটিভ করতে গেলে কিন্তু এইভাবে হবে ডি ডি এক্স অফ প্রথমে এ এক্স স্কোয়ারের ডেলিভারিটিভ হবে প্লাস ডি ডি এক্স অফ এটা বি আছে বি এর ডেলিভারিটিভ হবে এবার একটা যেটা স্কিপ করে গেছিলাম আমি তোমাদের ফর্মুলা বলার সময় সেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্টের সঙ্গে যদি ভেরিয়েবল থাকে তাহলে কি হবে ওইটা এইটা যাই হোক আমি ফর্মুলাই বলিনি আজকে হয়ে যাচ্ছে দেখো নাইন বাই টু প্রথম পার্টটা তো থেকেই যাবে পরেরটা যদি কনস্ট্যান্ট আর ভেরিয়েবল একসঙ্গে থাকে মানে গুণ হিসেবে থাকে তাহলে কনস্ট্যান্টের কোনো ডেলিভারি হয় না কনস্ট্যান্ট জাস্ট থেকে যায় ওখানে হবে ভেরিয়েবলের ডেলিভারিভ তাহলে এ থেকে গেল এই যে এ থেকে গেল ভেরিয়েবল এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারের ডেলিভারি আমরা জানি টু এক্স হয় ব্যাস কমপ্লিট এখানে এটাই কমপ্লিট আর কিছু না প্লাস বি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাহলে কনস্ট্যান্ট জিরো ব্যাস তাহলে কত হলো এটা আচ্ছা এটা হলো নাইন বাই টু ইন্টু এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি সেভেন বাই টু তার পাওয়ারে এটা টু এ এক্স টু টু ক্যান্সেল করে দিতে পারো ব্যাস যেটা থাকলো এটা অ্যান্সার বোঝা গেল এইভাবে কিন্তু ডেলিভারিভগুলো করবো একটু টোটাল প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ড করবে তোমরা আস্তে আস্তে শিখতে হবে একবারে কিন্তু ডেলিভারি আসবে না মোটামুটি আমরা যতগুলো পসিবল ক্লাস করা যাই মানে কম ক্লাস কম ক্লাস করা যাই চেষ্টা করবো যে কভার করে দেওয়ার ঠিক আছে তাহলে নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে আর নেক্সট ভিডিওতে আমরা সলিউশন শুরু করবো আর তার মাঝখানে যদি কোনো ফর্মুলা আসে বা অবশ্যই আসবে অনেকগুলো পার্ট আসবে সেই ফর্মুলা কিন্তু আলাদা করে স্পেশাল করে কিন্তু আমি ভিডিও বানাবো ঠিক আছে চলো তাহলে নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে